కాలిన గాయాలు అవి యాక్సిడెంటల్గా కావచ్చు లేదా సూసైడ్ అటెంప్ట్ కావచ్చు మొత్తానికి ఒకసారి అలా జరిగిన తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్గా అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒకలాంటి డిప్రెషన్ అసలు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాము బ్రతకాల వద్దా అనేటువంటి బాధ బట్ అలాంటి వాటినన్నింటినీ అధిగమించారు నిహారి మండలి తనలాంటి ఎంతమందికో ఆమె ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తున్నారు ఒక బిఎస్ఎంఎస్ అనే వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి మరెందరికో నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు ప్రస్తుతం తనతో పాటు మరో ఇద్దరు అలాంటి విక్టిమ్సే ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు ఇలాంటి వాటి నుంచి ఈ బాధల నుంచి ఈ డిప్రెషన్ నుంచి వాళ్ళు ఎలా బయటికి వచ్చి అందరిలో నూతన ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తున్నారు ఈ ఉమెన్స్ డే స్పెషల్ అంటే మన ఉమెన్స్ డే స్పెషల్ కాబట్టి ఆ రోజు సందర్భంగా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా మహిళలకి చాలా ఆదర్శనీయులుగా ఆదర్శ ప్రాయులుగా ఉండాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళతో ఒకసారి మనందరం కూడా మాట్లాడి అసలు ఏం జరిగింది ఎలా వాళ్ళు వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డారు అలాగే ఎలా అంతటి ధైర్యాన్ని ఆత్మస్థైర్యాన్ని తెచ్చుకున్నారో చూద్దాం హాయ్ అండి హలో నమస్తే అండి ఎలా జరిగింది మీ లైఫ్లో ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు మీరు దీని నుంచి బయటపడిపోయిన తర్వాత ఎంతమందికో ఉపాధి కలిగిస్తున్నారని అలాగే వాళ్ళని ఉపశమనం కలిగిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మీ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వింటున్నాము సో అలాంటివన్నీ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అన్నీ చెప్పండి నా పేరు నిహారి మండలి అండి నేను ప్లాస్టిక్ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ కౌన్సిలర్ని సో దానికన్నా ముందు బిఎస్ఎంఎస్ అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి ఈ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అగ్ని ప్రమాదాలకు కూడా దానిలో ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి చేయూతనిస్తూ వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సైకలాజికల్ డిప్రెషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని స్థాపించాను దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్ ఒకటే కాకుండా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎటువంటి చికిత్స అందించాలి ప్రథమ చికిత్స కావచ్చు లేదంటే ఈ బర్న్స్ థర్డ్ డిగ్రీ ఫోర్త్ డిగ్రీ బర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మేజర్ బర్న్స్ అప్పుడు ఎలాంటి డాక్టర్ని కలవాలి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి పోస్ట్ బర్న్ డిఫార్మిటీస్ అంటే కాలి తగ్గిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ శరీరంలో వచ్చే మార్పులు శారీరక మార్పులు అంటే ఫేస్ ఉంటే ఐడెంటిటీ కోల్పోవచ్చు లేదంటే కాంట్రాక్చర్స్ రావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ శరీర అవయవా అవయవాలు కోల్పోవచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ చేయించాలి వాళ్ళు డిప్రెషన్లో ఉంటే ఆ డిప్రెషన్ నుంచి వాళ్ళని ఎట్లా బయటకు తీసుకురావాలి సో దాని తర్వాత వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ఎలా కల్పించాలి వాళ్ళకి మనం ఎలా చేయతనివ్వాలి అన్న తపనతో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది త్రీ స్టెప్స్ అయితే మేము సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు వరకు మేము రన్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ రీహాబిలిటేషన్ అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్కి రీజన్స్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా సొసైటీ ఈ సొసైటీ వల్లే బ్రతుకుతున్నాము ఈ సొసైటీ వల్లే మేము మానసికంగా చచ్చిపోతున్నాము కారణాలు ఒక అగ్ని ప్రమాద బాధితులు ఎవరైనా కావచ్చు నేనే ఉన్నాను నాకు కుటుంబం నుంచి సపోర్ట్ ఉంది కొంతవరకు ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నా ఫ్యామిలీలో లేవు మధ్యతరగతి కుటుంబం సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది కానీ శారీరకంగా మానసికంగా చాలా నలిగిపోయి ఉన్నాను కానీ ఆ టైంలో నేను కలిసిన కలిసిన ఎవరైతే అగ్ని ప్రమాద బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ స్టోరీ ఏంటి షేర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది సమాజంలో ఒక చులకన భావం ఉంది అంటే మనిషి శరీరానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళ మనసుకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు చేసే పనికి ఇవ్వట్లేదు అని నాకు అర్థమైంది నాకు చదువు ఉంది నేను మాట్లాడగలను పని చేయగలను కానీ నాకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు అంటే ఒక రెండు వందల కంపెనీలు రిజెక్ట్ చేస్తే రెండు వందల ఒకటో కంపెనీ అన్న ఉద్యోగం ఇవ్వదా అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు బర్న్ సర్వైవర్స్ నేను నా గురించి కదా అందరి గురించి చెప్తున్నాయి ఈ మాట కానీ నా అదృష్టం మావండి మహా అయితే ఒక ఐదారు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళుంటాను సో తర్వాత నేను జాబ్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కౌన్సిలర్గా డాక్టర్ హరికిరణ్ చేకూర్ గారి దగ్గర నేను వర్క్ చేస్తున్నాను గత ఐదున్నర సంవత్సరాలుగా సో నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ అన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు జాబ్లో సెలెక్ట్ అయ్యావమ్మా అన్న తర్వాత నీకు మొహానికి ఏమైంది మొహానికి స్కార్ఫ్ ఎందుకు కట్టుకున్నావు అడిగిన క్వశ్చన్ నన్ను నాకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది చూపించు చూపించినప్పుడు అలా రిజ్యూమ్ ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇలా టేబుల్ మీద పడేశారు అంటే ఇంచుమించుగా మొహం మీద విసిరేసినట్టు అక్కడ ఉద్యోగం చేసేది నా శరీరం కాదు నా అందం కాదు నా చేతులు పనిచేస్తాయి నా స్కిల్స్ పనిచేస్తాయి నా బుద్ధి బలం పనిచేస్తుంది మరి సమాజం ఎటుపోతుంది దాని తర్వాత షాపింగ్కి అని వెళ్తాం బయటికి రెండు వేల పన్నెండులో రెండు వేల పదమూడులో నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం కొంతమంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న సపోర్ట్ ద్వారా 
లేదు ఎన్ని రోజులు ముసుగు కప్పుకుని బయట తిరుగుతావు నువ్వు బయటికి రా స్కార్ఫ్ తీసి ఒక్కసారి ప్రపంచం చూడు తెలుస్తుంది అని బయటికి నేను వెళ్ళినప్పుడు బిల్ కౌంటర్ దగ్గర బిల్ పే చేస్తున్నాను ఒక చిన్న పిల్లడు వాడికేం తెలీదు వాడు వచ్చి అమ్మ చూడటానికి దెయ్యంలా ఉంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే అక్కడ తల్లి ఏం చెప్పాలంటే నాన్న ఇలాంటివన్నీ సొసైటీలో కామన్ ఏదో ప్రమాదవశాత్తు జరిగింది అని తల్లిదండ్రులు చెప్పాల్సిన బాధ్యత పెద్దవాళ్ళగా చదువుకున్న వాళ్ళగా ఉంది అలా అని చెప్పి పిల్లోడిని దాచేసి నువ్వు స్కార్ఫ్ కట్టు బయటికి రావచ్చు కదమ్మా అని చాలా మర్యాదపూర్వకంగా చెప్తారు కానీ అది మాకు బ్రతికే అర్హత లేదా కాలితే అంటే వీళ్ళు చెడిపోయింది కాకుండా పెద్దవాళ్ళు సమాజంలో వచ్చే భవిష్యత్తు తరాలను కూడా చెడగొడుతున్నారు అంటే వాళ్ళకు అవగాహన అన్నది లేదు సమాజం మరి ఎటుపోతుంది సరే పోనీ ఇదన్నా వదిలేద్దాము ఏదో భయపడ్డారు ఒకసారి టెలిఫోన్ బిల్లు కట్టడానికి అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళాను నేను ఒక పెద్ద ఆయన ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంటాయి ఏజ్ ఎవరితో తిరుగుతున్నావో తెలియకుండా ఉండటం కోసం అని స్కార్ఫ్ కట్టు తిరుగుతున్నావా అని పబ్లిక్లో నన్ను అన్న మాట కళ్ళంట నీళ్లు బాధ అంటే అప్పుడే నేను సమాజం గురించి తెలుసుకుంటున్నాను అవన్నీ ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ నాకు కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చి వెళ్ళేదాన్ని రోడ్డు మీద ఆపి ఇఫ్ డోంట్ మైన్ తాతగారు మీరు ఆ మాట అన్నారు ఎందుకు అన్నారు తెలుసుకోవచ్చా అంటే మీలాంటి వాళ్ళు తెలుకు తెలుసు తెలుగు ఐ మీన్ తెలియకుండా ఉండటం కోసమే కదమ్మా ఎవరితో తిరుగుతున్నారు అంటే మీరు అన్న తప్పండి నాకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది నా శరీరం ఎవరికి కనిపించకూడదు అని చెప్పి నేను స్కార్ఫ్ కట్టుకుని గ్లౌజులు వేసుకుని తిరుగుతున్నాను అనగానే నా చెయ్యి గ్లౌజ్ తీసి చూపించాను సారీ అమ్మా మీలాంటి వాళ్ళు బయట తిరిగితేనే కదా మాకు తెలిసేది మీకు ప్రాబ్లం ఉంది అని సో బోత్ వెర్షన్స్ చూసాను బోత్ వర్షన్స్ చూసాను నేను వద్దు అనేవాడిని చూసారు కావాలి అని కావాలి అనేవాడిని చూసాను అంటే మెచ్యూరిటీ ఉన్నవాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు మాకు ఎందుకు అన్నవాళ్ళు ఇలా మాట్లాడతారు ఇలాంటి సమాజంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం కానీ ఈ రోజుకి కూడా అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన వారు ఎవరైనా కావచ్చు లింగ భేదం లేదు ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు పచ్చ పిల్లలు కావచ్చు ఈ రోజుకి నాలుగు గోళ్ళ మధ్యన మగ్గిపోతున్నారు ఎందుకు మగ్గిపోతున్నారు ఎవరి వల్ల మగ్గిపోతున్నారు వాళ్ళకి ధైర్యంగా బయటకు వచ్చి ఉద్యోగం చేయాలని ఉంటుంది లేదా వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ ప్రకారం ఏదైనా వాళ్ళకి చేతనైన చేతి వృత్తి చేసుకోవాలని ఉంటుంది కానీ సమాజంలో యాక్సెప్టెన్సీ లేదు బయటికి రాలేరు ఇంట్లో ఉండలేరు జీవత్సవాలుగా బ్రతుకుతున్నారు అది ఒకళ్ళో ఇద్దరో కూడా కాదు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు పది లక్షల మంది రకరకాల కారణాల వల్ల మన భారతదేశంలో అగ్ని ప్రమాదానికి గురవుతున్నారు దానిలో లక్ష నలభై వేల మంది చనిపోతున్నారు రెండు లక్షల నలభై వేల మంది డిజేబుల్ పీపుల్గా సమాజంలో బ్రతుకుతున్నారు అంటే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ శరీర అవయవాలు కోల్పోయి ఉండొచ్చు లేదంటే మేజర్ బర్న్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకేదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు వాడు సమాజంలో ఎక్కడ బ్రతుకుతున్నారు మీకు తెలుసా ఒకళ్ళు ఇద్దరిని ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తారు మీరు వాళ్ళకి సమాజంలో బ్రతికే అర్హత లేదా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు డాక్టర్స్ కావచ్చు అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రాపర్ అవేర్నెస్ లేకపోతే అది ఎవరికి ఉపయోగం మాలాంటి వాళ్ళని ఎందుకు అప్రోచ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు మాకు ఆపరేషన్స్ కావాలి లేదంటే ఇంకొకటి ఇంకోటి అని మమ్మల్ని ఎందుకు అప్రోచ్ అవుతున్నారు నేను వేసేది చిన్న చిన్న అడుగులే నాకు స్థా అంత స్తోమత లేదు పది మందికి హెల్ప్ చేయగలను పాతికి మందికి హెల్ప్ చేయగలను నా దగ్గర వందల మంది వస్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ కాల్స్ వచ్చినాయి నాకు ఈ సర్వైవర్స్ నాకు లాస్ట్ ఇయర్ మేము చేసిన క్యాంప్కి హైదరాబాద్లో టూ హండ్రెడ్ కాల్స్ అందరికీ ఆపరేషన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి కొంతమందికి మేజరు కొంతమందికి మైనరు కానీ మేము చేయలేము ప్రజల్లో అవగాహన రావాలి వాళ్ళకి సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఎందుకు నాలుగు గోళ్ళ మధ్యన బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి చికిత్స కావాలి చికిత్స అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎట్లా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అన్నది అందరూ మర్చిపోతున్నారు ఎవరికైనా సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కానీ నాకు ఏం తెలియదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ and i request all of you to subscribe mirror tv please subscribe to mirror tv thank you please subscribe mirror tv please subscribe mirror channel please subscribe to mirror tv